ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് സോക്കർ മാനിയയുടെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദത്തോടെ ആവേശത്തോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടെസ്ല മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ എൻ സി ടി വി സോക്കർ മാനിയ പവേഡ് ബൈ യൂണിഫോക്സ് ആൻഡ് യൂണിമേഡിൻ്റെ കിടുകിടുക്കാച്ച എപ്പിസോഡ് ഒരു ക്യാമ്പസ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ടെസ്ല മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ Unifox Unimate Co-powered by Sky Sports Thalor Eju Universe Ambalur പ്രിയമുള്ളവരെ സോക്കർ മാനിയ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതുക്കാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാം ലോകകപ്പിനെ വളരെ ആവേശത്തോടെ വാതുവെപ്പുകളോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതുക്കാടുള്ള പ്രജ്യോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോളേജിൻ്റെ മുൻപിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ബിനു പി ചാക്കോ സാർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഒപ്പം വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സിമി വർഗീസ് മാഡം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഒപ്പം ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ബിജിത വിൻസെൻ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ മറ്റ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഇന്നത്തെ സോക്കർ മാനിയ എപ്പിസോഡിനെ കളർഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് തങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ആവേശം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡോക്ടർ ബിനു പി ചാക്കോ സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം പുതുക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പേരിൽ കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ പുതുക്കാട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പുതുക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജിൻ്റെ ആ ഒരു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ സമയത്ത് കോളേജിനെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സാറിന് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എൻ സി സി എൻ സി ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഈ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പ്രജ്യോതി നികേതൻ ഈ കുന്നിന്മകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് അക്കാഡമിക് രംഗത്തെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ സ്പോർട്സിലും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഏഴ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വരെ ഒരു വർഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് തുടക്കം കുറിച്ചത് തന്നെ ആ ഉദ്ഘാടന ദിവസം നാല് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അതായത് സെമിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ടീമുകളാണ് സെമി ഫൈനൽ മുതൽ ഫൈനൽ ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ വരെ ഉള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിൽ വളരെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ജപ്പാൻ കൊറിയ വേൾഡ് കപ്പോട് കൂടി തന്നെ ഏഷ്യൻ ടീമുകൾ ലോകത്തെ ഏത് ടീമിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനും സാധിച്ചു കേവലം രണ്ട് ബർത്ത് മാത്രം വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏഷ്യൻ ടീമുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ടീമുകൾ വരെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത് മുന്നോട്ട് പോകും താമസിയാതെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും വേൾഡ് കപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബിനു സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അർജൻറ്റീനയെ മലർത്തിയടിച്ച് സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള ഏഷ്യയുടെ കരുത്തരായ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ വരും നാളുകളിൽ ലോകകപ്പിൽ ഇടം പിടിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് ഒപ്പം നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം കൂടി ലോകകപ്പിൻ്റെ ചർച്ചകളിൽ സജീവമാകുന്ന നാളുകൾ ദൂരെയല്ല എന്നാണ് ബിനു സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒപ്പം നമുക്ക് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രജോജി നികേതൻ കോളേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയിൽ ഉയർത്തിയ ദീപം പോലെ ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാഡത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു പ്രകാശ ഗോപുരം പോലെ പുതുക്കാട് നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അന്തദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ മുൻനിരയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജ് പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പ്രാഗൽഭ്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് കോഴ്സുകളാണ് അഞ്ച് ബിരുദ കോഴ്സുകളും രണ്ട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളുമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ മികച്ച കലാലയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്
തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു മാഡം സിനി മാഡമാണ് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രജോജ് നികേതൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ബിജിത വിൻസെൻറ്റ് മാഡം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് മാഡത്തോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രജോതിയിൽ പ്രജോതിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ വളരാനായിട്ട് ക്യാമ്പസ് നൽകുന്നത് ക്യാമ്പസിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈക്ലിങ്ങിനും യോഗയ്ക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇടനേരങ്ങളിലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തു വരുന്ന കോമ്പറ്റീഷനുകൾ അടുത്ത് വരുന്നുമുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ബിനു സാറിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോകകപ്പ് ഖത്തറിൽ ആവേശകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരായിരിക്കും കപ്പ് നേടുക ഒപ്പം ഇഷ്ട ടീം ഇഷ്ട പ്ലെയർ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പല അഭിപ്രായക്കാരുണ്ടാകും സാർ അതൊന്നും നോക്കണ്ട സാറ് ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞോ എന്താണ് സാറിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലുള്ള കളിക്കാരെയും കളികളെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ശൈലിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ദർശിക്കാൻ കാണാൻ കഴിയും അത് ഏഷ്യൻ ശൈലി എന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ആ ശൈലിയോടൊക്കെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ ജപ്പാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കളികളിൽ ആദ്യം ജർമ്മനിയും അതുപോലെ അർജൻറ്റീനയും കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും അവരൊക്കെ കളി പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നിലവാരം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് കപ്പ് നേടാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് എന്നാലും ഒരിഷ്ടം അർജൻറ്റീനയോടെയാണ് അർജൻറ്റീനയോടെയും മെസ്സിയോടെയുമുള്ള ആ ഇഷ്ടം ആ കപ്പ് നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രജോജ് നികേതൻ ക്യാമ്പസിനകത്ത് വിവിധ ടീമുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരും വിവിധ താരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം അർജൻറ്റീനയുടെയാണ് അർജൻറ്റീനയുടെ കൂടെയാണ് ഒപ്പം മെസ്സിയാണ് ഇഷ്ടതാരം എന്തായാലും അർജൻറ്റീനിയൻ ആരാധകർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രജോജ് നികേതൻ ക്യാമ്പസിനകത്തെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഔപചാരികമായി ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബിനു സാറിനെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം പ്രിൻസിപ്പാൾ സാറിനെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം റെഡി നമുക്ക് എടുക്കാം കിക്ക് എടുക്കാം യെസ് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം സാറിന് യെസ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ നേട്ടത്തിലൂടെ ഡോക്ടർ ബിനു പി ചാക്കോ സാർ ഔപചാരികമായ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നടന്നത് വെറും സന്നാഹ മത്സരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലേ ഒരു വാമപ്പ് എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു മഴയുടെ അന്തരീക്ഷം ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത്തവണ മഴ നമ്മുടെ മത്സരത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് സമയം പാഴാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് കിക്കെടുക്കാൻ ഈ ഒരു ഷൂട്ട് ഔട്ടിലൂടെ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് പേര് അതുൽ കൃഷ്ണൻ കെ അതുൽ കൃഷ്ണൻ കെ അതുൽ കൃഷ്ണൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കളി ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണോ ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഇഷ്ട ടീം ആരാണ് ഇഷ്ട പ്ലെയർ ആരാണ് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഇഷ്ട പ്ലെയർ അർജൻറ്റീന മെസ്സി പിന്നെ പോർച്ചുഗൽ പ്ലെയർ റൊണാൾഡോ അവരൊക്കെ മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയുമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങൾ അർജൻറ്റീനയാണ് അതുൽ കൃഷ്ണയുടെ ഇഷ്ട ടീം എന്തായാലും നമുക്ക് അതുലിന് നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് യെസ് അതുൽ പ്ലീസ് അതുൽ കൃഷ്ണ ആദ്യ കിക്ക് എടുക്കുന്നു മൂന്ന് ചാൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം യെസ് എടുത്തോ അടിച്ചോ ഗോൾ അടിച്ചോ അത് ദുർഭാഗ്യവശാൽ പാഴായി പോയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കാം പോസ്റ്റ് നോക്കി സാവധാനം എടുത്തു ഇല്ല രണ്ട് അവസര
ആ രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടിനും നേരിടുന്നത് ഫുട്ബോളിൽ ഈ പറയുന്ന കളിയോടുള്ള കളി മെഴുക്ക് വേണം നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള മെഴുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കളികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കളികൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ സ്പെയിൻ്റെ കളി ഏഴ് ഒന്നിന് ഏഴ് സീറോനാണ് അവർ ജയിച്ചത് സ്പെയിൻ്റെ കളി ആ ടിക്കറ്റാക്കി ടിക്കറ്റാക്കി കളി അത് നല്ല രസമായിരുന്നു അവർ കളിക്കുന്ന ആ രീതി സ്റ്റൈൽ കാണാനായിട്ട് ജർമ്മനി മോശമില്ലാതെ തന്നെ കളിച്ചു പക്ഷേ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ കപ്പടിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫ്രാൻസിന് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടീമുകൾ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഡെഫിനറ്റ്ലി മറോണോൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജൻറ്റീന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ട ടീമും അപ്പോൾ 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 പക്ഷേ കപ്പടിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം സ്വപ്നം കാണാം പക്ഷെ കളിയുടെ നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രാൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയിനും ഇവരെല്ലാം തന്നെയാണ് മുൻകൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ വരും കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നോക്ക് ഔട്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകും എന്നറിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പം മറഡോണയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എൺപത്തി ആറിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ മാച്ചുകൾ കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആദ്യകാലത്ത് ഈ ഫുട്ബോളിനോട് ഒരു ആവേശം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് കപ്പ് കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വേൾഡ് കപ്പ് അന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ടി വികൾ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ അന്ന് ചെറിയ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എൽ സി ഡി മോണിറ്ററോ വലിയ ബിഗ് സ്ക്രീനുകളൊന്നും ഇല്ല പഴയ സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ സ്ക്രീൻ അതിലാണ് കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട മഹാരാണോടെ ലാസ്റ്റ് കളികളാണ് ബാസ്റ്റ്യൂട്ടേക്ക് മഹാരാണോ ലോങ് റേഞ്ചിലോട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നു ബാസ്റ്റ്യൂട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതെല്ലാം എൺപത്തി ആറിലാണ് എൺപത്തി ആറിൽ ആ മാച്ച് കണ്ടിരുന്നോ വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയ മാച്ച് കണ്ടിരുന്നോ അല്ല അതിന് ശേഷമുള്ളത് ശേഷമുള്ള മാച്ച് തൊണ്ണൂറിലോ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലോ ആ ഒരു സമയം നമ്മുടെ മറോണോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കളിയായിരുന്നു അത് വേൾഡ് കപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിനോദ് സാറിന് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുത്ത് നമുക്ക് കിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം റെഡി നല്ലൊരു കയ്യിൽ കൊടുക്കാം ആദ്യ കിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഫുട്ബോൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിനോദ് സാറ് ജസ്റ്റ് മിസ്സായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഒരു അല്പം കൂടെ വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു സാരമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പരിഗണിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുന്നു നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം ഗോളാകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള എല്ലാവരും പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത് ഈ പ്രചോദിനികേതിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഈ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഗോളാകാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഗോളായേനെ സാരമില്ല എനിവേ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുട്ബോളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം വേൾഡ് കപ്പ് പോലുള്ള ഇവൻറ്റുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അഭിമാനമായിട്ട് കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിനോദ് സാറിനെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം അടുത്തത് ആരാണ് ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് നമുക്ക് അടുത്തയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പുതുക്കാട് പ്രജ്യോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മുടെ വാശിയേറിയ ഷൂട്ടൗട്ട് മത്സരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പേര് സൂര്യനാരായണൻ സൂര്യനാരായണൻ ഇവിടെ ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നു ആ നിങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരുടെ അല്ലേ പോസ്റ്റർ ആ അടിപൊളി എന്തായാലും നമുക്ക് ആ മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കയ്യിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്രജ്യോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നമുക്ക് അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ ബ്രസീലിൻ്റെയും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ പതാകകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പം പ്രിയ താരങ്ങളുടെയും ടീമുകളുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ ക്യാമ്പസിനകത്തുണ്ട് വളരെ സജീവമായി തന്നെ വേൾഡ് കപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൂര്യനാരായണൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം സൂര്യനാരായണൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ വിജയ സാധ്യത അർജന്റീന പതറെങ്കിലും അർജന്റീന തന്നെ അടിക്
പ്രജോജ് നികേതൻ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും സോക്കർ മാനികയ്ക്ക് മറ്റൊരു വിജയിയെ കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എടുത്ത മൂന്ന് ഷോട്ടുകളും മനോഹരമായ ഗോളുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ സൂര്യനാരായണൻ കൺഗ്രാജുലേഷൻ സൂര്യനാരായണൻ താങ്ക് യു വീണ്ടും അടുത്തതാരാണ് ഇതിന് വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു മിന്നുന്ന പ്രകടനവുമായി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പുതുക്കാട് പ്രജോതി നികേതനിൽ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ പെൺകുട്ടികളും ഫുട്ബോളിൽ ഒരു കൈ നോക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് പേര് നമിത 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 എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടന്മാരുടെ ഒപ്പം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കളികാണ് ഇഷ്ടം ഏത് ടീമിന്റെ ഒക്കെ കളികളാണ് എന്താ പറയാ സമയം മാറ്റി വെച്ച് കാത്തിരുന്ന് കാണാറുള്ളത് ബ്രസീലിന്റെ കളിയെ കാണാറുള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ബ്രസീൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രസീലിന്റെ കളി കാണാറുള്ളൂ ബ്രസീലുകാരുണ്ടോ ഒന്ന് കൈയടിക്കാൻ ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ ഓക്കെ അപ്പം എവിടെ ആയാലും അർജന്റീനയ്ക്കും ബ്രസീലിനും ആരാധകർ ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടില്ല ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇല്ല ഒരു സ്കൂളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രജ്യോതിയിലും ബ്രസീലിനെ നമുക്ക് അൽപ്പം വൈകിയാണ് ബ്രസീലുകാർ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിലും നമുക്ക് ധാരാളം പേരുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസീലിന് ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബ്രസീലിന്റെ ഏത് പ്ലെയറെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇത്തവണ നെയ്മറിന് പക്ഷെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പരിക്കിന്റെ അതെ എങ്കിലും വരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ബ്രസീലിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമിതയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം യെസ് നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം റെഡി നമിത രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുന്നു റെഡി പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കാൻ നമിത ഒരുങ്ങുകയാണ് കാലം പണ്ടത്തെ കാലമല്ല വേൾഡ് കപ്പ് പണ്ടത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് അല്ല ഒരുപാട് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വനിത ആരാധകർ ഫുട്ബോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓ അത് മിസ്സായി പോയിരിക്കുന്നു നല്ല പവർഫുൾ ഷോട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മിസ്സായി പോയി ആദ്യത്തെ മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ നേട്ടത്തിലൂടെ നമിത അഭിമാന താരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കാം നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്ലീസ് പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തതായിട്ട് പുതുക്കാട് പ്രജോതി നികേതനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവേശം പകരാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ തന്നെയായ ബിജുദ മിസ്സാണ് നല്ലൊരു കൈയടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ബിജുദ മിസ് മിസ്സിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ കണക്ക് കൂട്ടൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടീമിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ പറ്റിയും പ്രത്യേകം പറയും ജീവിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അതെ ഞാൻ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് സോ ദാറ്റ് ഐ വിഷ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന കാരണം നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിനെ വെൽക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാച്ച് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആണ് ഫ്ളാഗും ബാനറും എല്ലാം നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് കപ്പ് കഴിയണവരെ ഇവരുടെ ഒരു ആവേശത്തിന് അത് അവിടെ തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവന്റ് ഏതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് ഇവന്റുകളിലൊക്കെയാണ് കോമ്പറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്തരം വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയാം ഞാന് ബേസിക്കലി വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആണ് പക്ഷെ ജൂഡോ റസ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ കളിക്കാൻ വന്നാൽ മലർത്തി അടിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ ഇവൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബി പി എഡ് ആൻഡ് എം പി എഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി വോളിബോളാണ് പാല അൽഫോൺസ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബിജുദ മിസ്സിന് വളരെ നയപരമായ ഒരു മറുപടിയാണ് കേട്ടോ ബിജു ദമിസ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലെയറിനെ ഒരു ടീമിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല നന്നായി കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കളി പുറത്തെടുക്കുന്ന ടീം തന്നെ വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ് ബിജു ദമിസ് ആശംസിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ ബിജു ദമിസിനെ ആദ്യ കിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്സായിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് അല്പം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായ കാൽക്കുലേഷനോടെ രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത്
കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ താല്പര്യത്തിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന അധ്യാപകരാണ് പ്രജ്യോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി അവരുടെ എല്ലാ സെലിബ്രേഷനിലും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പങ്കുകൊള്ളുന്ന അധ്യാപകരാണ് പ്രജ്യോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം പ്ലീസ് ഓക്കെ നമുക്കൊട്ടും സമയം പാഴാക്കാനില്ല അടുത്തത് ആരാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് വീണ്ടും മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി വിജയം കുറിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷൂട്ട് ഔട്ടിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പേരെന്താണ് സുറുമി എന്നാണ് പേര് അപ്പം സുറുമു എഴുതിയ അല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സുറുമിയുടെ ഒരു ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഫുട്ബോൾ മാച്ചുകൾ കാണാറുണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാണാറുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചില ഇപ്പം പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ ടോപ്പ് ടെൻ ഗോൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ആ ചില സമയത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഏതാണ് ഇഷ്ട പ്ലെയർ ഇഷ്ട ടീം ഏതാണ് നെയ്മർ ബ്രസീൽ നെയ്മർ ഫുട്ബോളിന്റെ സുൽത്താൻ നെയ്മറിന്റെ ആരാധികയായിട്ടുള്ള സുറുമിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സുറുമിയെ അഭിനന്ദിക്കാം ഒപ്പം ബ്രസീൽ ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വാക്കുകളാണ് സുറുമി പറഞ്ഞത് ഒപ്പം സുറുമിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥന നിറയുകയാണ് നെയ്മർ അടുത്ത മാച്ചിനെങ്കിലും ഇറങ്ങട്ടെ അല്ലേ നെയ്മറിന് പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാച്ചുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാറുണ്ടോ കാണാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടീം വിജയിക്കും എന്നാണ് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് വിജയിക്കും തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് മൊബൈലിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ആ നെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മാച്ചിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഷോർട്സ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ യൂട്യൂബില് ഓക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് ഒരു ടി വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാച്ചെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കാം ഇത് എപ്പിസോഡിൽ ഇടണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിത് കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇത്തവണ ബ്രസീലിൻ്റെ വിജയം ആറാം തമ്പുരാക്കന്മാരായി ബ്രസീൽ മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് സുറുമി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈയടിക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രജോതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ബ്രസീലിൻ്റെ വിജയം നെയ്മറുടെ വിജയം മികച്ച പെർഫോമൻസുകൾ കാണാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം നമുക്ക് സുർമിയുടെ പെർഫോമൻസിനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ സുർമിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ആദ്യത്തെ കിക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു നെയ്മറെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തൊടുത്തുവിട്ട ആദ്യ പന്ത് മനോഹരമായ ഗോളാക്കി മാറിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കിക്കെടുക്കുന്നു അതൊരല്പം പാളിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ കിക്കെടുക്കുന്നു സുർമിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കിക്കാണ് അത് താരതമ്യേന ദുർബലമായ ഒരു കിക്കായിരുന്നു അത് പാളിപ്പോ പാളിപ്പോയി പാളിപ്പോയി സാരമില്ല മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ നേട്ടവുമായിട്ടാണ് സുർമി മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരാധകർക്ക് അഭിമാനിക്കാം സഹപാഠികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം കൺഗ്രാചുലേഷൻ സുർമി വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത മത്സരാർത്ഥിയെ കണ്ടുമുട്ടാം യെസ് അടുത്തതായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മുഖമാണ് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി അല്ലേ നമുക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹെയറൊക്കെ കളർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽസ് വെറൈറ്റി ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് കാണുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ഒരു സീസൺ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് പേര് സൂര്യാംശ് സൂര്യാംശ് ഓക്കെ സൂര്യാംശിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാറുണ്ടോ ടൂർണമെന്റുകൾക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാറൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കളിക്കാറുണ്ട് ടൂർണമെന്റ് അങ്ങനെ പോകാറില്ല സ്ട്രീറ്റ് ലെവൽ മാച്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബുകളും നാട്ടിലുള്ള ക്ലബും ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള മാച്ചസ് ഓക്കെ സൂര്യാംശിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് ഇത്തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇപ്പം ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയി വീണ്ടും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പല ടീമുകളുടെയും പെർഫോമൻസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് ഞാൻ ബ്രസീലാണ് അപ്പോൾ ബ്രസീൽ ജയിക്കും ജയിക്കും വേറെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളും കുതന
മനോഹരമായ ഒരു ഗോൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സൂര്യാംശ് പ്രജോതി നികേതൻ ക്യാമ്പസിൽ ആവേശത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ് ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരം അടുത്തതായി കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഷൂട്ട് ഔട്ടിലൂടെ തൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഒപ്പം ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പേരെന്താണ് അജയ് 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 ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി എസ് സി ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അജയ് പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയായിട്ട് അല്ലേ ഫുട്ബോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പം മികച്ച കളിമികവ് മാത്രം പോരാ ഈ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാമറ കണ്ണുകളെയും സെൻസറുകളെയും കൂടി കബളിപ്പിച്ച് വേണം നമുക്ക് കളിയിൽ മുന്നേറാൻ അത്രയും റിസ്ക്കാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു കൈ ഓഫ് സൈഡ് ആയാൽ പോലും പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് അരങ്ങേറുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് സ്പോർട്സ് മേഖല മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത്രയും റിസ്ക് ഉള്ള ഇത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആര് കിരീടം ചൂടുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ പോർച്ചുഗൽ ഫാനാണ് പക്ഷേ ബ്രസീലിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ബ്രസീലിനാണ് പക്ഷേ പോർച്ചുഗൽ ആരാധകനാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടതാരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടല്ലോ റൊണാൾഡോ റൊണാൾഡോ ആണ് റൊണാൾഡോ ആരാധകരുണ്ടോ നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യാനോയെ സി ആർ സെവനെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചുവപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് പ്രചോദി നികേതൻ ക്യാമ്പസിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അജയുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം അജയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കിക്ക് എടുക്കാനാണ് അവസരം റെഡി അജയ് ആദ്യ കിക്ക് എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് അത് കറക്റ്റ് ഗോളാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു സാരമില്ല രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ബോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മനസ്സിൽ ക്രിസ്ത്യാനോയെ ധ്യാനിച്ച് സാവധാനം മൂന്നാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കാം ഓ നമ്മുടെ പൂജകൾ ഫലപ്രദമായില്ല അടുത്തത് ആരാണ് അടുത്തത് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പേരെന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് സബ്ജക്ട് എന്താണ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി ആണ് വളരെ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവുകളിലൂടെ കളി വിജയിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടലിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ദേഹത്തൊന്ന് തൊടുമ്പോഴേക്കും അവൻ എന്നെ ചവിട്ടിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓളിയിട്ട് കരഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വീണ് അഭിനയിച്ച് ഫ്രീ കിക്കുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരെ പെനാൽറ്റികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ വേൾഡ് കപ്പിലുണ്ട് ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വേദി കൂടിയാണ് ലോകകപ്പ് മത്സരം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവുകൾ കൊണ്ട് ഇത്തവണ കപ്പ് എടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ വലിയ ക്രിക്കറ്റാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളി പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അനിയനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെന്ന് എനിക്ക് ആര് ജയിക്കുക എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അർജന്റീന ജയിക്കണം മെസ്സിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയർ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി ഇത്രയും ഫുട്ബോളിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഒന്നും വാച്ച് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മെസ്സി മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അർജന്റീന എന്ന ടീമിന്റെ പെർഫോമൻസുകൾ മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അർജന്റീനയെയും മെസ്സിയെയും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് മെയിൻലി അനിയൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആൾ ഭയങ്കര അർജന്റീന ഫാനാണ് സോ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പറഞ്ഞ് കേട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മളൊരു ചായവ് എന്ന് പറയില്ലേ അതുള്ളത് പക്ഷേ എന്താണ് അത് അത് എന്താ ഫുട്ബോളായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധമില്ല എന്നാലും പിന്നെ കളി കണ്ടിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നന്നായി കളിക്കുന്ന ഒരാൾ പിന്നെ കുറേ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ഇത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മെസ്സി ഇഷ്ടമാണ് അർജന്റീനയാണ് ഒരു എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ള ടീം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം മെസ്സിക്കും അർജന്റീനയ്ക്കും എന്താ പറയുക അഭിമാനത്തോടെ
ഒരേ ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് യെസ് ആരാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതാ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പേര് ജസ്ബിൻ ജസ്ബിൻ ഓക്കെ ജസ്ബിൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജസ്ബിൻ ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്ന ഏത് ഇയർ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള മെയിൻ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളാണ് അതിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ജസ്ബിന് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കാറുണ്ടോ ടൂർണമെൻറ്റുകൾക്ക് പോകാറുണ്ടോ ആ കളിക്കാം നമുക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ബ്രസീലാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ കളി കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുട്ബോളിന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത്തവണത്തെ മാച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ ഇത്തവണത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രസീൽ ടീം എത്രത്തോളം നിലവാരമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഒരു കിടുകിടുക്കൻ ടീമായിരുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലേത് കപ്പെടുത്ത ടീം ആ ഒരു ടീമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ടീം എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് അന്നത്തെ ടീമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടീം കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പുതിയവരും നന്നായിട്ട് ചെറിയ പിള്ളേരും ഒക്കെയാണ് ചെറിയ പ്രായം അത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഓടാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കില്ലുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ് എല്ലാവരും ബ്രസീലുള്ളവർ ബ്രസീലിൻ്റെ കളി തന്നെ പ്രത്യേക കളി ആയിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല സ്കിൽസ്ഫുൾ പ്ലേയേഴ്സാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് അവർ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അതുവരെ സ്റ്റാമിനയോട് കൂടിയിട്ട് നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ബ്രസീലിന് ഇത്തവണ ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ആ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്ബിനെ കിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം യെസ് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്ബിൻ ജസ്ബിൻ യെസ് ആദ്യത്തെ കിക്ക് എടുക്കുകയാണ് റെഡി യെസ് രണ്ടാമത്തെ കിക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കാം ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരത്തിൽ അവസാനത്തെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആണ് രണ്ട് കിക്കുകൾ പാഴായിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഒരല്പം കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് സാവധാനത്തിൽ സഹപാഠികളായ ആരാധകരെ സാക്ഷി നിർത്തി ജസ്ബിൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് ബാലിൽ തട്ടി പുറത്തു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് സാരമില്ല ഇനിയും മികച്ച അവസരങ്ങൾ വരും ആ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഗോളുകളാക്കി മാറ്റും നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറിമണിയിലേക്ക് പോകാം ആവേശകരമായ വാശിയേറിയ ഷൂട്ട് ഔട്ട് മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് കിക്കുകളും ഗോളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രജോജി നികേതൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വിജയിയായിട്ടുള്ളത് സൂര്യനാരായണനാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് അഭിനന്ദിക്കാം ഒപ്പം സമ്മാനം നൽകാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ബിജിത വിൻസെൻ്റ് മേഡത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ സൂര്യനാരായണനെയും വെളിയത്ത് സ്റ്റോഴ്സ് ആമ്പല്ലൂർ നൽകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ സമ്മാനമാണ് സൂര്യനാരായണന് ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം ടെസ്ല മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജ് അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങളാണ് സൂര്യനാരായണന് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കിയേ ടെസ്ല മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടിയ ഹോൾ ബോഡി ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജ് ഒപ്പം യൂണിമെയ്ഡിൻ്റെ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഹൈജീനിക്കാക്കി വൈറസ് ഫ്രീ ആയി സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ യൂണിമെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു കിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഒപ്പം യൂണിഫോക്സിൻ്റെ മായം ചേർക്കാത്ത രുചികരമായ കറിക്കൂട്ടുകൾ ഒരുക്കാൻ യൂണിഫോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സമ്മാനം ഒപ്പം വിദേശ പഠനത്തിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വൗച്ചർ ആമ്പല്ലൂരിലെ എജു യൂണിവേഴ്സ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം അഞ്ച് സമ്മാനങ്ങളാണ് സൂര്യനാരായണന് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു കൈഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്ലീസ് നമുക്കിനി ഗിഫ്റ്റ് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറമണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്
പ്രിയമുള്ള പ്രേക്ഷകരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനോഹരമായ അടിപൊളി കിടുകിടുകാച്ച എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത് പുതുക്കാട് പ്രജ്വോജ് നികേതൻ ക്യാമ്പസിനകത്തായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പസ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇന്നത്തേത് നമ്മോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രജ്വോജ് നികേതൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബിനു പി ചാക്കോ സാറുണ്ടായിരുന്നു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിമി വർഗീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ബിജിത വിൻസെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം മറ്റ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിനെ കളർഫുള്ളാക്കിയത് വീണ്ടും പുതുക്കാട് മേഖലയിൽ നിന്നും ലോകക പാവേശത്തിൻ്റെ അവിസ്മരണീയമായ കാഴ്ചകൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റല മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ എൻ സി ടി വി സോക്കർമാനിയ പവേഡ് ബൈ യൂണിഫോക്സ് ആൻഡ് യൂണിമേഡിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഗുഡ് ബൈ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ടെസ്റ്റല മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ Unifocs Unimate Co-powered by Sky Sports Thalore Edu Universe Ambalur